എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒത്തിരി ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സമയമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ് ഡി കേക്കാണ് അപ്പം റെഡ് ഡി കേക്കിന് നമ്മൾ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റെഡ് കളർ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സ് ലെവലിലാണ് ആക്ച്വലി വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് സെർവിംഗ് സ്പൂണാണ് അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നമുക്ക് നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേക്ക് ക്രീമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോസിലും അതായത് നമ്മുടെ ക്രീം നമ്മുടെ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതും ഒരു നാല് നോസിലും കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് നല്ല സാധനമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ക്രീമും അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് പകരം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പം ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ആദ്യം ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലെടുത്ത് തിളപ്പിക്കുകയാണ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാല് പിരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രീം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മളൊരു നല്ല കോട്ടൺ തുണിയിൽ അത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു അര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അര മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സിയിലിട്ട് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം ദേ ഈ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ വിക്കും വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിക്ക് ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കെമി നമ്മുടെ മെയിൻ പാട്ട് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് വൺ കപ്പ് നമ്മൾ മൈദ എടുത്തു മൈദ എടുത്തതിന് ശേഷം വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ പാകത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന്
അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പം ഒരു ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മാറ്റുക അപ്പോൾ പട്ട് പേപ്പർ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ കേക്ക് ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ പാനും നമുക്ക് അങ്ങനെ പട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് മൂന്നിൽ ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പാനിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് വരും അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയമൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കേക്കിനുള്ളത് സ്പോഞ്ചിനുള്ളത് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആണ് കിട്ടിയത് പൗഡറാണ് കിട്ടിയത് സൂപ്പർ റെഡ് കളറും നമുക്ക് ഡ്രോപ്സും കിട്ടും അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് അപ്പം അതെടുത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ദേ ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം അതും ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓൺ സെറ്റപ്പിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കുക അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് ചൂടാവുന്നതാകുമ്പം നമുക്കത് കേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വെച്ചു അപ്പം ഇതും ഒരു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ചൂട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബട്ടർ പേപ്പർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടൈമിങ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബേക്കാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് അധികം കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഒരു തിക്നെസ് കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും കാരണം മൂന്ന് ഫ്ലേവേഡാണ് മൂന്ന് ലെയറാണ് മൂന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പാടുമില്ല നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചീസ് ക്രീമും ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് റെഡി ആയി അടുത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിനീഗർ ഒഴിച്ചു വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു അതിലോട്ടും ഹോട്ട് മിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതലെടുക്കും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഫുൾ ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ആയി വരണം അപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഇത് ഒഴിക്കാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺ വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവൻ സെറ്റപ്പിലോട്ട് തന്നെ അത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് അപ്പം ഞാനത് ചൂട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ബാൻഡേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റീം ബേൺ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുകയാണ് കേക്ക് അപ്പം ഇതെടുത്തു അതേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ നൈസായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതിപ്പം ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പാനിലും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് വരും അപ്പം
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കളറാണ് ഇട്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം റെഡ് കിട്ടാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ മേളിലോട്ട് ലെയറിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് കേക്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആവാനും നല്ലൊരു ജ്യൂസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഷുഗർ സിറപ്പും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിലും നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് അബ്സർവ് ആണ് അത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു കേക്കിൽ സെറ്റിലായി പോകും അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഒഴിച്ച് അത് മൊത്തം ഒന്ന് അബ്സർവ് ആവാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തത് മൊത്തം ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയറിലോട്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ദേ മൂന്ന് ലെയറിലോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ തലേ ദിവസം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചീസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പാടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓരോ ലെയറും വെച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കും തോറും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി വരും പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഷേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് ഇതിലോട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളത് വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യാൻ വെച്ചു അടുത്ത ലെയറും കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ ക്രീമും നന്നായിട്ട് ക്രീം വരും തോറും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂടുകയും ചെയ്യും നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും മൂന്ന് ലെയർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രീം എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷമാകും കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ നല്ലതായിട്ടേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഞാൻ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എല്ലാം നിരത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതുപോലെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെയർ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മേലത്തെ ലെയർ നമ്മുടെ വൈറ്റ് കേക്ക് അതും നമ്മൾ മേളിലോട്ട് വെച്ചു അത് മേലോട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ മേളിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെയറിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് ആവണം ഇതാണ് സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ മേളിലും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഞാൻ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത്
റെഡി ആക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടെ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ കേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ സൈഡ് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ കേക്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആ കളറിൻ്റെ ആ ലെയർ കോട്ടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഫുൾ ക്രീം നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ കേക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ നോസിലും ആ കേക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്രീം ബാഗും നിങ്ങളെ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഒരു നോസിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്യാണ് വിപ്പിൻ കീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വലിയ പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രീം ഒത്തിരി തിക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്നത് അത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിപ്പിൻ ക്രീം നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഹാഫ് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മറ്റേ സൈഡിൽ ഞാൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പീസ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് റെഡ് ബി കേക്കാണ് മൂന്ന് ലെയർ മൂന്ന് ഫ്ലേവേർഡ് കേക്കാണ് അപ്പം മേളിൽ എനിക്ക് കളർ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് മേടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ലുക്ക് കിട്ടിയേനെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മേളിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മേളിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് പറയാമല്ലോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം കഴിച്ചാലും മതി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടേലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം സോ ബി സേഫ് ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്